എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവരും വാക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മുടെ വാക്ക് ബുക്ക് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ചാപ്റ്ററും ഒക്കെ ഫിനിഷ് ആയല്ലേ ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും എക്സാമൊക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതി ഒക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വേഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും എല്ലാവരും നമ്മളന്ന് പാവ എന്ന പാഠത്തിൽ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് തന്നിരുന്നില്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നോക്കൂ പാഠം മൂന്ന് മല എന്താ നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പറയൂ പാഠം മൂന്ന് മല നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കുന്നു മലകളൊക്കെ കാണാനുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കുന്നു മലയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ എന്ത് മനോഹരമായൊരു ചിത്രമാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടീച്ചറോടൊന്ന് വേഗം നോക്കി പറയൂ വേഗാവട്ടെ ആ എന്താണ് പറയൂ ആ തത്ത ഉണ്ടല്ലേ എത്ര തത്തകളുണ്ട് ആ രണ്ട് തത്ത അല്ലേ എന്താ തത്തയുടെ കളറ് ആ ഗ്രീൻ അല്ലേ ഒരു പച്ച തത്തയുണ്ട് പിന്നെയോ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ മറ്റു തത്തയ്ക്ക് എന്താ കളറ് ആ ഒരു ഒരെണ്ണം ഒരു പഞ്ചവർണ്ണ തത്തയാണല്ലേ പല കളറുകളുള്ള തത്തയാണ് തത്തയുടെ ചുണ്ടു നോക്കി നോക്കൂ ആ നല്ല ചുമന്ന ചുണ്ടാണല്ലേ ആ ചു ചുണ്ടല്ലെങ്കിൽ കൊക്ക് നല്ല റെഡ് കളറിലാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തത്തേനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടോ തത്ത ഉണ്ടോ തത്തേനെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താൻ പാടില്ല അല്ലേ പാവാണ് അല്ലേ അവയ്ക്കെന്താണ് പാറി നടക്കാനല്ലേ മോഹം ആ അവയ്ക്ക് നല്ല ചെറുകൊട്ട അടിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പാറി നടക്കാൻ അടക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവയെ കൂട്ടിലടച്ചിടാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പം ആരും അങ്ങനെ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടിട്ട് വളർത്തരുത് കേട്ടോ പിന്നെയോ തത്തയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ തത്ത സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ പറയാറല്ലേ ആ നമ്മളെ പോലെയും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാലും ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ പിന്നെയോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ തത്ത എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആ പറയൂ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ മരക്കൊമ്പിലാണല്ലേ ഒരു മരക്കൊമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു തത്ത വേറെ മറ്റു തത്ത എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ പഞ്ചവണ്ണ തത്ത എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ പാറയുടെ മുകളിലാണ് അല്ലേ പാറയാണ് അതല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തത്തയോട് അമ്മുക്കുട്ടി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ അമ്മുക്കുട്ടീനെ കണ്ടില്ലേ നോക്കൂ ആ നമ്മുടെ അമ്മുക്കുട്ടി ഈ പച്ച തത്തയോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അല്ലേ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ അമ്മക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ ആ നല്ല പല കളറിലുള്ള പൂക്കളുണ്ടല്ലേ പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെ നോക്കൂ പിന്നെയോ അവിടെ അരികിലായിട്ട് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പൂക്കളില് ഒരു പൂവിലിരുന്നിട്ട് ആ പൂമ്പാറ്റല്ലേ പൂവിൽ തേൻ കുടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പൂമ്പാറ്റ അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പൂ പൂവിൽ തേൻ പൂമ്പാറ്റ തേൻ കുടിക്കുന്നത് എന്ത് രസമാണല്ലേ അതൊക്കെ കാണാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു അരുവിയാണല്ലേ മരത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു അരുവി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയം വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കൂ ആ മരത്തിൻ്റെ പിറകിലായി ഒരു മല കാണാനുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ എന്തു ഭംഗിയാണ് കാണാനല്ലേ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ 
നോക്കൂ നിങ്ങളെ വീട്ടിലില്ലേ ചെടികളും പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളില്ലേ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അവയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണമാണ് എന്ത് ഭംഗിയാലേ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പൂന്തോട്ടമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്തോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പൂക്കളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചെടികളാണുള്ളത് നിങ്ങൾ അവയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ കളറുകളുള്ള പൂക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ പൂന്തോ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അവയിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂമ്പാറ്റയും വണ്ടൊക്കെ വന്ന് തേങ്ങ കുടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും അതൊക്കെ കാണാൻ പൂക്കളിങ്ങനെ വിടന്ന് പല കളറിൽ നിൽക്കുക പിന്നെയോ അവയിലിങ്ങനെ വന്ന് തേനൊക്കെ കുടിക്കുക പൂമ്പാറ്റയും വണ്ടും ചെറിയ കുരുവികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അല്ലേ നല്ല നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മലയിലും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കളെ കാണുന്ന നോക്കാം അല്ലേ കൂട്ടുകാർ പറയൂ ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൂക്കൾ കാണാനുള്ളത് പറയൂ ആ ആ മഞ്ഞ കളറിലുണ്ടല്ലേ പിന്നെയോ ആ റെഡ് കളറിലുണ്ട് അല്ലേ ചുവന്ന കളറിൽ പിന്നെ ഏത് കാണാനുള്ളത് ആ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണാനുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ചിത്ര ഇഷ്ടമായില്ലേ ഈ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ ഈ മലയുടെ മുകളിലൊന്നും അതുപോലെ നമ്മളെ അമ്മക്കുട്ടി എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിത്തത്തയോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ കുഞ്ഞിത്തത്തയോട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മക്കുട്ടി പറയുന്നതെന്നും ഈ മലയുടെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പോയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ ഓക്കെ എന്നാൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പാഠത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഇതൊരു കുട്ടി കവിതയാണല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് കവിതകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കവിതയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ടീച്ചർ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് വായിച്ചു തരാം കൂട്ടുകാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ പാഠിത്തരാം പാഠം മൂന്ന് മല പാടാം നോക്കൂ മലയുടെ മുകളിൽ മരമുണ്ടേ മരത്തിൽ നിറയെ പൂവുണ്ടേ പൂക്കൾ കൊത്തൊരു മാല തരാം വരുമോ വരുമോ കുഞ്ഞി തത്തേ വൺസ് അഗെയിൻ മലയുടെ മുകളിൽ മരമുണ്ടേ മരത്തിൽ നിറയെ പൂവുണ്ടേ പൂക്കൾ കൊത്തൊരു മാല തരാം വരുമോ വരുമോ കുഞ്ഞി തത്തേ ഇഷ്ടമായോ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പുതിയ പാട്ട് ഇഷ്ടമായോ ഓക്കെ നോക്കൂ മലയുടെ മുകളിൽ മരമുണ്ടേ അല്ലേ മലയുടെ മുകളിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ മരം അല്ലേ മരമുണ്ടേ ആ മരത്തിൽ നിറയെ എന്താ ഉള്ളത് ആ മരത്തിൽ നിറയെ പൂവുണ്ടേ അല്ലേ മരത്തിൽ നിറയെ പല നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കളുണ്ടേ പിന്നെയോ പൂക്കൾ കോർത്തൊരു മാല തരാം ആ പൂക്കൾ കോർത്തിട്ട് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി തരാം ആ മാല ഉണ്ടാക്കി തരാം മാല കോർത്ത് തരാം വരുമോ വരുമോ കുഞ്ഞി തത്തേ നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുമോ കുഞ്ഞി തത്തേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇതാരാവും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ പറയൂ ആ നമ്മുടെ അമ്മക്കുട്ടി മിടുക്കന്മാർ മിടുക്കിയോളൂ എന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ആരാ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളെ അമ്മക്കുട്ടിയിലേ ആരോടാ ചോദിച്ചത് ആ കുഞ്ഞി തത്തയോട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ അമ്മക്കുട്ടിയും കുഞ്ഞി തത്തയും നേരത്തെ എന്തൊക്കെയോ അവിടെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി നമുക്ക് എന്താ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പാടത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പം മനസ്സിലായി കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല എന്തായിരിക്കും അമ്മക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയെന്ന് ഇനി കൂട്ടുകാർ ബുക്കിൽ വിരൽ വെച്ച് വായിക്കുക കേട്ടോ മിസ് വായിച്ച് തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ഓരോ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും താഴെ വിരൽ വെച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ പാഠം മൂന്ന് മല മലയുടെ മുകളിൽ മരമുണ്ടേ മരത്ത് 
தொட்டில் நிறையே பூவுண்டே பூக்கள் கோத்துரு மால தராம் வருமோ வருமோ குஞ்சி தத்தே வைக்கக்கூடி பாடியலோ நோக்கு மலையுடே முகளில் மரமுண்டே மரத்தில் நிறையே பூவுண்டே பூக்கள் கோர்த்தொரு மால தராம் வருமோ வருமோ குஞ்சி தத்தே ஓகே குட் இஷ்டாயோ எந்த கூட்டுகாருக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல பாட്ടാണല്ലേ ஏகம் படிச்சோணும் நாலு இன்னும் பாடி படிக்க கேட்டோ ஏய் நோக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் 15 അല്ലേ നോക്കിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ പുതിയ വാക്കുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് പുതിയ വാക്കുകൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നോക്കൂ ഇവിടെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അതാദ്യം നോക്കാം അല്ലേ നോക്കൂ ഇതേതാണ് പറയൂ ആ വാ വെരി ഗുഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് പറയൂ താഴെ പറയൂ അപ്പാ പിന്നെ ഏതാണ് എന്തറിയോ അറിയോ ആ ആ അപ്പം നല്ല കുട്ടികളാണല്ലോ മാ ഇതേതാ അക്ഷരം മാ അല്ലേ പിന്നെ ഏതാ ഇതേതാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഏതാണ് നാ ഇതോ ആ ലാ ഗുഡ് ഇതേതാ അക്ഷരം റാ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഇച്ചിരി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം വാ അല്ലേ ഇനി ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചില വാക്കുകളോട് പരിചയപ്പെടും അല്ലേ ഏ നമ്മൾ ഏക നോക്കിക്കോളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പേജിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു വാക്ക് തന്നെയാണിതല്ലേ ആ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയൂ ആ ഇത് ഏതാണ് പിക്ചർ നോക്കി ചിത്രം നോക്കൂ ആ മല അല്ലേ വായിക്കൂ എൻ്റെ കൂടെ വായിക്കൂ മാ ല കുട്ടി വായിക്കൂ മല മാ ല മല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇതെന്താണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കൂ ചിത്രത്തിലല്ല തൊടാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇതിൽ തന്ന വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോഡി പാർട്ടാണല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വേഗം തൊട്ട് നോക്കി എല്ലാവരും ആ മിടുക്കന്മാർ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ തല അല്ലേ വായിച്ചോളൂ താ തല വായിക്കൂ തല ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇതേതാണ് ചിത്രം നോക്കൂ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതെവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പറയൂ ആ ഗുഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണത് മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ മീൻ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ മീൻ ഫിഷ് നിങ്ങൾ മത്സ്യം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിക്കാറില്ലേ ആ ആ മീനൊക്കെ നമുക്ക് കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മീങ്ങളെ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് പറയുക ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് പറയൂ ആ വല ഗുഡ് ഇപ്പം മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് വല അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മല തല മഹ വല പറവ 
നോക്കൂ മല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ മല തല നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ഭാഗമാണല്ലേ ഹെഡ് തല പിന്നെ നോക്കൂ ഒരു പുതിയ വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ മറ എന്താ മറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ മറ ആ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ ഒളിവ് അല്ലേ മറ പിന്നെയോ വല നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ പിന്നെ ഏതാണ് ആ പറവ നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാണല്ലേ പറവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി അല്ലേ പക്ഷിക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പറവ ഇനി കൂട്ടുകാർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഉള്ള വർക്ക് നോക്കൂ എഴുതാം നമ്മളോട് എഴുതി നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ മ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഏത് അക്ഷരാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടി വരിക നോക്കൂ ആ ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മായുടെ കൂടെ മല എന്നാവണമെങ്കിൽ മായുടെ കൂടെ ഏത് അക്ഷരമാവും ഇനി ചേർക്കേണ്ടി വരിക ആ അത് തന്നെ പറയൂ ഓ ഗുഡ് ല ഏതാണ് ല എന്നാൽ വേഗം എഴുതിക്കോളൂ ല മല നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ തല എന്ന വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഏത് അക്ഷരമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത എന്ന അക്ഷരമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് അക്ഷരമായിരിക്കും ഇവരുടെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടി വരിക ആ ഏതാണ് ല അല്ലേ ല എന്ന അക്ഷരം ചേർത്താലാണ് എന്ത് വായിക്കുക തല ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് പറയൂ ആ മറ ഏതാണ് മറ അതിന് താഴെ ഏത് അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ മ എന്ന അക്ഷരമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഏത് അക്ഷരം കൂടെ ചേർക്കണം പറയൂ ഓക്കേ എന്താ വായിക്കും മറ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് വല അല്ലേ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള അക്ഷരം ഏതാണ് വാ അപ്പം ഏതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ആ ല ഗുഡ് വല നെക്സ്റ്റ് പറവ എന്ന അക്ഷരമാണല്ലേ പറ എന്നിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏത് അക്ഷരമാണ് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് വാ പറയൂ പറവ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയില്ലേ ലെറ്റേഴ്സ് അക്ഷരങ്ങൾ വാ പ മ ന ല അല്ലേ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ വർക്ക് നോക്കൂ എത്ര പദങ്ങൾ പറയാം ഈ അക്ഷരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്തിട്ട് എത്ര വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കൂ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച വാക്കുകൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാക്കാം അല്ലേ വാ ഉണ്ട് പിന്നെയോ നോക്കൂ ആ ബി വല എന്ന വാക്കുണ്ടാക്കാമല്ലേ വായു ലായും തന്നിട്ടുണ്ട് വല ഗുഡ് ഇനി ഏതാ പറയൂ ആ മറ വെരി ഗുഡ് ഏതുണ്ടാക്കാം മറ പിന്നെയോ ആ പറ എന്നുണ്ടാക്കാം ഗുഡ് ആരാ അത് പറഞ്ഞത് പറയൂ അതല്ലേ പറ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ ആ ഏത് കൂടി ഉണ്ടാക്കാം മല അല്ലേ പിന്നെയോ ആ പന അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ വാക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വാക്ക് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് പറയാം എന്താണ് പറയാം ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് വായിക്കൂ മിസ് ആദ്യം വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം പനയൊരു മരം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ പനയൊരു മരം പന എന്താണ് ഒരു മരമാണ് അല്ലേ അത് കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കും എൻ്റെ കൂടെ വായിക്കണം കേട്ടോ പനയൊരു മരം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പനയൊരു ഡേഷ് എന്ന് വരും അപ്പം നിങ്ങളവിടെ എന്ത് എഴുതണം ആ മരം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് പനയൊരു ഡേഷ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരവിടെ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ മരം ഓക്കെ 
തൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നോക്കൂ ഇതെന്താ അറിയോ മിസ് വായിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം ഓക്കെ മരം ഒരു വരം മരം ഒരു വരം ബാലത്ത് എന്തായിരുന്നു പനയൊരു മരം ഇതെന്താണ് മരം ഒരു വരം അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കും മരം ഒരു ദേഷ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ദേഷനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ആ വരം വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അനുഗ്രഹം അല്ലേ നമുക്ക് വരം തരിക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം കേട്ടോ മരങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു വരമാണല്ലേ മരം നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പക്ഷികളും ഒക്കെ അവയൊക്കെ കൂട് വയ്ക്കുന്നത് മരത്തിലാണ് അല്ലേ അതുപോലെ മഴ പെയ്യാനും നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മരങ്ങളിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനൊക്കെ മരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ മിസ്സ് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കൂ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിത്രം കാണാനില്ലേ അല്ലേ ആരൊക്കെ ഇതിൽ കാണാനുള്ളത് നോക്കൂ ആ മുത്തശ്ശിയുണ്ട് പിന്നെയോ അപ്പുണ്ട് അല്ലേ മുത്തശ്ശി അപ്പുണ്ട് അപ്പു എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫ്രഷ് ചെയ്യുക പല്ല് തേക്കുകയാണല്ലേ അപ്പം എന്തൊക്കെയോ പിന്നെന്താ വെള്ളം തുറന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ നെക്സ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് ആ അപ്പവും അമ്മവും അമിലും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണല്ലേ എന്നിട്ടോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒക്കെ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ അതിൽ വന്ന് അല്ലേ നോക്കൂ ഈച്ചയും കൊതുവൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും ഉദ്ദേശിച്ച് എന്തോ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വന്നിട്ട് അല്ലേ പിന്നെ നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കി നോക്കൂ ആ അപ്പവും അമിലും കൂടി എന്താ കാട്ടുന്നത് ആ ചപ്പു ചവകളൊക്കെ ആകെ വലിച്ചെറിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടു വീട് കണ്ടു നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തായി ചപ്പു ചവകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വലിച്ചെറിയ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി എന്തോ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടോ മുത്തശ്ശി ഉണ്ടോ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ടോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ദോഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറില്ലേ മുത്തശ്ശി അല്ലേ ആ എന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഈ മു ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി എന്തൊക്കെയാവും നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കി നോക്കൂ കുട്ടികൾ കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മല എന്ന പാഠം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അതിലത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക പഠിക്കുക മിസ്സ് എഴുതാനും അത് എഴുതേണ്ട വിധമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെയോ കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൊരു വർക്ക് കൂടെ ഞാനിവിടെ തരുന്നുണ്ട് ഈ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നുമല്ല എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും മുത്തശ്ശി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്ത് എഴുതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസ് ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തി നിങ്ങളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താം കേട്ടോ ദെൻ സി ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബായ്